welcome students here i am going to discuss some important questions of group 16 elements so let's start so first question is h2o is a liquid while in spite of a higher molecular mass h2s is a gas why so the solution h2 molecule are stabilized by intermolecular hydrogen bonding while h2s is stabilized by weak van der waals forces of attraction why it is so it is due to the size difference of oxygen and sulfur as we know that h in h2 there is oxygen and oxygen has a smaller size as compared to sulfur and due to this due to the smaller size of oxygen oxygen and hydrogen will combine together uh, with a intermolecular hydrogen bonding aur agar wo intermolecular hydrogen bonding se combine hai jiski wajah se unme jo uh, forces of attraction hai wo high hai uh, due to which h2 will be liquid in nature and when we come to h2s h2s mein sulfur ka molecular mass aur jo uska atomic mass hai wo higher hai as compared to oxygen agar wo mass higher hai to h2s ka molecular mass will be higher and as the molecular mass is higher then the van der waal forces of attraction applies at that time aur agar van der waal forces of attraction apply honge to we know that van der waal forces of attraction are weak so due to this सल एच टू एस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो रैंडमली मूव करेंगे बट इन केस ऑफ एच टू ओ ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर ड्यू टू दिस द एच टू विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई ऑक्सीजन ओ टू इज अ गैस वाइल सल्फर एस एट इज अ सॉलिड वाई सो आंसर इज because oxygen is smaller in size hence have it have a capacity to form p pi p pi multiple bond and it exists as o2 as we know that when two oxygen atom combines together when suppose two oxygen atoms are there and they are combining to form dioxygen they present in the form of multiple bond they form a double bond in between them because of the smaller size it forms a double bond whereas due to the bigger size or the larger size of sulfur sulfur do not form multiple bond with the other sulfur atom uh, it ex where is it exists as in s8 form or that s8 form is solid in nature as well uh, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से ऑक्सीजन गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा एंड उसके जो बॉन्ड ऑफ एट्रैक्शन जो उसमें बॉन्ड्स फॉर्म होंगे बॉन्ड्स होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड क्रिएट दो डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे दो ऑक्सीजन के बीच में एंड सिमिलरली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर सल्फर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ एस एड ड्यू टू इट्स लार्जर साइज उसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ थ्री एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई आंसर इज ड्यू टू द एस विथ विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन और द एटॉमिक ऑक्सीजन इज वेल सो वेन ओ थ्री गेट डिकम्पोजेज इट प्रोड्यूसेज ओ टू एंड नेसेंट ऑक्सीजन और द एटॉमिक ऑक्सीजन ओ एंड दिस nascent oxygen or the atomic oxygen it is very reactive in nature due to this o3 acts as a powerful oxidizing agent because this nascent oxygen readily react with the other compound and the and the compound will get oxid oxidized by the attachment of the atomic oxygen or the nascent oxygen now the next question is what are the favorable conditions for the manufacture of sulfuric acid by contact process so the answer is favorable condi conditions first condition is it, uh, the temperature should be low and the temperature should be around 720 kelvin second the pressure should be high high pressure should be applied and it is around 2 bar and the third condition is the reaction should occur in the presence of a catalyst and the catalyst used in the manufacture of sulfuric acid by the contact process the catalyst is v2o5 vanadium pentaoxide so the reaction is when sulfur dioxide reacts with oxygen then the formation of sulfur trioxide oxide takes place so at that time there is the liberation of heat and the heat is released about 100 
96.6 किलो जूल पर मोल एंड ड्यू एट दैट टाइम द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी अप्लाइड इट इज अराउंड 720 ट्वेंटी केल्विन सो द टेम्परेचर शुड बी लो नॉट लो देन 720 हंड्रेड ट्वेंटी केल्विन इट इज ऑप्टिमम इन बिटवीन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी केल्विन एंड द प्रेशर शुड बी हाई प्रेशर शुड बी अराउंड टू बार एंड इन दिन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड द कैटलिस्ट यूज इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सो दीज आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइट इज मोस्ट एसिडिक ऑप्शन आर एच टू एस एच टू टी ई एच टू एस सी एच टू ओ सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी एच टू टी ई एज वी नो डेट एसिडिक करेक्टर मीन्स वो कंपाउंड जो एच पॉजिटिव को इजिली रिमूव कर ले सो इफ वी मूव डाउन इन अ ग्रुप in a 16 group when we move down so what will happen the size of the atom gets increases atomic side in atomic size gets increases when we move from oxygen to tellurium so as the atomic size gets increases then the bond distance between hydrogen and the group 16 element also gets increases and the bond strength will get weakened uh, वाटर की अगर हम एच टू की कंडीशन लें तो एच टू के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में वो बहुत कम है वहीं पे अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं एच टू टी की अगर हम बात करते हैं तो एच टू टी के केस में जो ये बॉन्ड डिस्टेंस होगी ये बॉन्ड डिस्टेंस बहुत हाई होगी बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ टेल्यूरियम और अगर टेल्यूरियम का साइज बहुत बड़ा है इसके इस साइ बड़े सा, बड़ा साइज होने की वजह से हाइड्रोजन और टेल्यूरियम के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ी बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ी अगर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा और ईजिली ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है सो एच टू टी ई से एच पॉजिटिव का लिब्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है जिसकी कारण या जिसकी वजह से ये एच टू टी मोस्ट एसिडिक होगा अमंग ऑल द हाइड्राइट्स ऑफ ग्रुप 16. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल सो द ऑप्शन आर दिस एज वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्क्राइब द ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर इन विच द एक्सट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो देयर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एच टू एसओ फोर वेन वी वेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एच टू एसओ फोर सो देर आर फोर ऑक्सीजन एटम विच कैन बी सराउंड बाय द सल्फर एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम दे विल कनेक्टेड लाइक दे विल कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एटम विथ अ सिंगल बॉन्ड एंड देर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन विथ सल्फर so this will be the structure of sulfuric acid where two s double bond o are present and two s oh bonds are present now if we have to calculate the oxidation state in uh, uh, sorry uh, sigma and pi bonds in sulfuric acid molecule then uh, there is one sigma 1 2 3 four these four are single bonds and uh, they they will be the sigma bonds and one sigma bond is in double bond and one sigma bond is is in ad, another double bond so there are total number of sigma bonds are six sigma bonds now uh, come to the pi bonds pi bonds will be one pi bond will be here and one pi bond will be here so total number of pi bonds are two and total number of sigma bonds are six so option c will be the correct answer in which six सिग्मा बॉन्ड्स एंड टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड विच हैज अ परऑक्सी लिंकेज परऑक्सी लिंकेज मीन्स वेर द लिंकेज इन बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स सो द लिंकेज विल बी लाइक ओ लिंकेज ओ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो ऑफ ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर what is peroxy linkage and what is the oxidation state of peroxy linkage we have already discussed in our previous video of oxo acids of sulfur so the options for this questions are dithionic acid pyrosulfuric acid sulfurous acid and carose acid 
as in our previous video we have already discussed the structure of all all these assets so the correct answer for this question the peroxy linkage will be in caro's acid h2so5 where is uh, where there is a linkage between two oxygen atom o and o and that linkage is known as peroxy linkage so the correct answer is caro's acid next question is which is the best oxidizing agent among the following options are oxygen sulfur selenium and tellurium so the correct answer will be the option first it is the best oxidizing agent will be oxygen it is due to the more electronegativity of oxygen oxygen among all the group elements of group 16 now i have some practice questions for you so do these questions question first is electron affinity of sulfur is options are given there are four option and you have to select one option from this from these four question second which of the following hydrides has the lowest boiling point so the options are these some hydrides of group 16 are given and you have to choose the lowest boiling point hydride next question which of the following oxo acid of sulfur is o and o bond it means which of the following oxo acid of sulfur is peroxy bond again and the options are given here and the next one is what happens when so2 is passed in acid acidified kmno4 solution and the fifth question is ka2 is less than less than ka1 for h2so4 in water why dissociation constant first of sulfuric acid has higher value than the dissociation constant second in water why and you have to give the answers for this these questions you can also comment the answer in the comment box so thank you thank you keep watching and please like and subscribe my channel as well